ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരായ വിദുരർക്കും പത്നിക്കും കൃഷ്ണനെ സ്വഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാത പൂജ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് വളരെ മോഹമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ണൻ മധുരയിലേക്ക് കംസന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നത് വിതുരർ സന്തോഷത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു സമയമായപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായും വരാമെന്ന് കണ്ണൻ ഉറപ്പു നൽകി ആ നിമിഷം മുതൽ വിതുരപത്നി ഭഗവാൻ വരുന്ന ദിവസവും സമയവും കാത്തിരുന്നു സദാ കൃഷ്ണചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് എപ്പോഴാ കണ്ണൻ വരിക എന്ന് നിശ്ചയമില്ലല്ലോ ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്തൊക്കെ നൽകണം എന്തൊക്കെ പറയണം കണ്ണൻ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഓർത്ത് ഓരോ ദിവസവും കഴിയും രാത്രിയിൽ കണ്ണൻ വരുന്നതും തങ്ങളുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതും എന്നും സ്വപ്നം കാണും അവരുടെ നയനങ്ങൾ സദാ കൃഷ്ണചിന്തയിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകും എന്നും കൃഷ്ണനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ച് കണ്ണനായി കാത്തിരിക്കും കണ്ണൻ എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നറിയില്ലല്ലോ അടുത്ത ഗൃഹത്തിലെ ഒരു ഉണ്ണി എപ്പോഴും വിതുരപത്നിയുടെ സഹായത്തിന് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ണിയോട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയും അമ്പാടിയിൽ കണ്ണൻ ഓരോ വികൃതികൾ കാട്ടിയത് വെണ്ണ കട്ടത് കലമുടച്ചത് പൈക്കളമേച്ചത് ഗോവർദ്ധനം എടുത്തുയർത്തിയത് ഇന്ന് വേണ്ട എല്ലാമെല്ലാം എത്ര പറഞ്ഞാലും ആ അമ്മയ്ക്ക് മതിയാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിതുരപത്നി കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് കണ്ണൻ വന്നു വിതുരരും ഗൃഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ണൻ വരുന്നത് ഉണ്ണി കണ്ടു ധാരാളം കേട്ടതുകൊണ്ട് കണ്ണനെ കണ്ടതും ഉണ്ണിക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ണി ഓടിച്ചെന്ന് ഭഗവാൻ വന്ന വിവരം വിതുരപത്നിയെ അറിയിച്ചു മുങ്ങി നിവർന്ന ഉടനെയാണ് കണ്ണൻ വന്നു എന്ന് കേട്ടത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ആ അമ്മ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു താൻ നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളാണ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മറന്ന് അവർ കണ്ണനെ കണ്ട മാത്രയിൽ എല്ലാം മറന്ന് ഗാഠം പുണർന്നു ഈ സമയം ഉണ്ണി വേഗം ചെന്ന് അമ്മ ഒരുക്കി വെച്ച പഴങ്ങളും പീഠവും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അത് കണ്ട ആ ഭക്ത കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഇരിക്കാൻ വെച്ച പീഠത്തിൽ തന്നെ അവർ കയറിയിരുന്നു ഭഗവാന്റെ കൈ പിടിച്ച് താഴെ ഇരുത്തി ഭക്തിയുടെ സച്ചിദാനന്ദത്തിൽ അവർ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് പഴം തൊലിയുരിച്ച് തൊലി ഭഗവാന് നൽകാൻ തുടങ്ങി തൊലിക്ക് പകരം പഴം താഴെ കളഞ്ഞു ഭഗവാൻ പഴത്തിന്റെ തൊലി വളരെ സ്വാദോടെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനും ആരംഭിച്ചു ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഉണ്ണി അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആവുമോ കണ്ണനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമയത്താണ് വിതുരർ വന്നത് ഈ കാഴ്ച കണ്ട് അദ്ദേഹം അമ്പരന്നു ഭാര്യ നനഞ്ഞ് ഈറനായ വസ്ത്രങ്ങളോടെ തല തോർത്താതെ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ ഒരു പീഠത്തിലിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ തറയിലിരുത്തിയിട്ട് ഉയർന്ന പീഠത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും പീതവസ്ത്രവും എല്ലാം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പഴം താഴെ കളഞ്ഞിട്ട് തൊലി ഭഗവാന് തീറ്റിക്കുന്നു അവിടുന്നാണെങ്കിൽ യാതൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ വളരെ സ്വാദോടെ അത് ഭക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടം സഹിക്കാനായില്ല എന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ തൃപ്പാദത്തിൽ വീണു അപ്പോഴാണ് വിതുര പത്നിക്ക് ബാഹ്യബോധമുണ്ടായത് അവർ ആകെ പരിഭ്രമിച്ചു എന്റെ കൃഷ്ണ ഇവരുടെ അവിവേകം പുറക്കണേ അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണപാദത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആചാരപ്രകാരം പൂജ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമായതും ഉചിതമായതും നിഷ്കാമമായ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഈ സൽക്കാരം തന്നെയാണ് പഴത്തുലിയോളം സ്വാദ് വേറെ ഒന്നിനുമില്ല ഇത്രയും ഹൃദ്യമായത് എനിക്ക് അത്യപൂർവമായി മാത്രമേ ലഭിക്കാറുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ മറക്കണം അവിടെ ഞാനും നീയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാചാരത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല ആ പരമ പ്രേമം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഭക്തനും ഭഗവാനും ഒന്നായി ആ സച്ചിദാനന്ദം അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടി ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ വീഡിയോ അവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്